В Екатеринбурге и соседней сопредельной Верхней Пышме впервые в истории Уральских гор прошел этап главного ретро-ралли России – этап Кубка РАФ, то есть Российской Автомобильной Федерации. Поскольку этап прошел на Урале, его и назвали незамысловато «Кубок Урала». Раньше гонки на ретро-автомобилях под эгидой «РАФ» проводились только в центральной части страны – в Москве, Питере, Великом Новгороде и Калуге. В этом году, благодаря инициативе УГМК с ее шикарным музеем ретро-автомобилей, один из этапов Кубка «РАФ» доверили провести Уралу. Старт Кубка Урала состоялся в Верхней Пышме на площади перед музеем автотехники УГМК. Финишировали старинные машины в центре стольного города Екатерины на площади 1905 года. Старт исторической ретро-гонки с помощью клаксона Renault DM 1913 года выпуска дали два мэра. Верхний Пышминский Иван Соломин и Екатеринбургский Александр Высокинский. И наши участники подтвердили, это значит, что официально ретро-ралли Кубок Урала можно считать открытым! Первый в истории Урала этап главного ретро-ралли России, как считается, должен дать новый толчок развитию ретро-движения у нас в горах. Напомню, что УГМК, инициировавшая Кубок Урала, ну, согласитесь, глупо, имея ретро-музей, не участвовать в ретро-гонках. Начала готовиться к ретро-ралли сильно загодя, еще с зимы. В качестве рекламы этого соревнования из музея автомобильной техники УГМК на плотинке в специальном прозрачном боксе выставлялись разные старинные автомобили. В общем, уральцы Кубку Урала по ретро-гонкам были готовы и морально, и физически, потому на старт и на финиш Пришло огромное количество зрителей, тем более не каждый день увидишь за раз столько легендарных машин. А заявилось на Кубок Урала 57 ретрокаров, выпущенных с 1930 по 1988 годы. Все аутентичные, все естественно на ходу. Самым старинным участником стал черный американский Ford А 30-го года рождения. Эту старинную и очень дорогую машину музей УГМК доверил пилоту и автореставратору из Москвы Сергею Симонову, который раньше на кубках РАФ выступал на похожем автомобиле ГАЗ А. Похожем, но советском. Сделанном по лицензии, образу и подобию Форда А. Он надежный, как швейная машинка Зингер. И безупречен. Все, все гениальное просто. Это один из лучших автомобилей 30-х годов. В отличие от других автогонок, проводимых под ЕДРФ, в ретро-ралли главное не скорость. Главное точность прохождения маршрута по времени и пространству. То есть каждому экипажу выдается легенда, в которой знаками прописан маршрут и задано несколько контрольных точек, которые нужно отыскать и прибыть в них в строго определенное время. Маршрут Кубка Урала пролегал по дорогам Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Стартовали раритетные машины с минутным зазором между участниками и вливались в городской поток. Добрались до финиша все, несмотря на лютую жару и преклонный возраст болидов. Если подвести общие итоги Кубка Урала, то он стал самым массовым из кубков РАФ в этом году, что для премьеры даже как-то удивительно. Кроме того, он стал самым восточным этапом, и в нем впервые в истории ретро-гонок РАФ участвовали иностранцы из Франции и Испании. Если кого интересует чисто спортивный результат, то выиграл Кубок Урала экипаж из Москвы Игорь Федоров и Евгений Сальников на ВАЗ-2102 77 года выпуска.